팬들에게 한류 팬들의 심장을 뛰게 하는 한글과 한국 문화의 퀴즈 축제 퀴즈 온 코리아 2012년 전 세계인들의 한국에 대한 뜨거운 열정과 사랑으로 첫 걸음을 내딛은 퀴즈 온 코리아는 첫회 2,800여 명의 참가자들을 시작으로 지난 10년간 총 2만 9,580여 명의 전 세계 국가대표 퀴즈왕들의 도전이 이어져 왔다. 그리고 드디어 2022년 그 어느 해보다 치열했던 예심을 뚫고 3,540여 명 중에서 당당히 한국행 티켓을 얻은 22명의 퀴즈왕. 그들이 한국에 왔다. 국적, 언어, 문화는 달라도 한국을 사랑하는 마음은 하나. 너무 기뻐요. 꿈을 이런 느낌? 정복꿈 진짜, 진짜, 진짜. 아자, 아자, 화이팅. 과연 이들 중2022 퀴즈온 코리아. 우승의 영광은 누구에게 돌아갈 것인가. 2022년 10월 9일 한글날이로구나 이렇게 한글날을 맞아 KBS에서 한국 문화 퀴즈 축제가 열린다고 하는지 이름하여 퀴즈 온 코리아 자 그럼 퀴즈 온 코리아를 신년하게 진행할 3명의 MC를 한번 만나볼까 먼저 퀴즈 온 코리아의 꽃미남 MC 바 거기에 글로벌 아이돌 갓세븐의 뱀뱀 마지막으로 우리말의 치킨이 KBS 뮤티풀 아나운서 김도연 네 한글날 특집으로 전해드리는 2022 퀴즈온 코리아 자, 올해도 어김없이 전 세계 시청자 여러분을 찾아왔는데요. 반갑습니다. 네, 퀴즈 온 코리아는요. 대한민국 외교부와 KBS가 공동 주최하고 전 세계인이 도전하는 한국 문화 퀴즈 축제인데요. 올해로 벌써 열한 번째 시간을 갖게 됐습니다. 맞아요. 올해는 새롭게 전 세계 지역 예선을 통해 22명의 본선 진출자가 선발되었습니다. 맞습니다. 사실 그동안은 요 코로나19로 해외 지역 예선을 치르지 못했었는데요. 아, 네. 이번에는 예선을 치르고 22명의 도전자가 당당히 이 자리에 섰습니다. 자 그럼 어떤 실력자들인지 지금 바로 소개하겠습니다. 먼저 호박 보석의 나라 라트비아에서 온 엘리자입니다. 여행자의 천국 홍콩에서 온 호이톡입니다. 다음은 광활한 초원과 칭기스칸의 나라 몽골에서 왔습니다. 우엘루. 네 반갑습니다. 다음은 세계 3대 쌀 수출 대국 베트남에서 온 루이엔입니다. 반갑습니다. 다음은 아시아의 용광로로 불리는 말레이시아에서 온 지아신입니다. 사블랑카 사라사박에 따라 모로코에서 온 사마해입니다. 어서 오세요. 네, 이어서 유럽과 아시아를 잇는 나라죠. 트리키에서 온 아이쉐. 다음의 나라 캐나다에서 온 제니퍼입니다. 다음은 아프리카의 숨은 보물 창고 앙골라에서 온 잔디랍니다. 어서 오세요. 다음은 화려한 역사와 문화를 자랑하는 중국에서 온 군목입니다. 세렝게티와 킬리만자로산이 있는 탄자니아에서 온 메리입니다. 어서 오세요. 다음은 세계의 지붕 파미르곤이 있는 타지키스탄에서 온 마블루다입니다. 
다음은 하늘이 내린 청정 자연이 가득한 나라 뉴질랜드에서 온 대보라입니다. 자연을 품은 천혜의 관광 자원을 가진 나라 카자흐스탄에서 온 아이제레. 요랑에서 무덤까지 복지의 나라 스웨덴에서 온 사가. 다음은 인도양의 진주라 불리는 스리랑카에서 온 아라입니다. 배낭여행자의 천국 태국에서 온 파파와린입니다. 어서 오세요. 유일한 청일점이죠. 중앙아시아 실크로드의 중심 우즈베키스탄에서 온 사둘라. 피라미드와 스핑크스의 나라 이집트에서 온 마야르입니다. 다음은 세계 와인의 발원지 조지아에서 온 밀라. 다음은 풍차와 튤립의 나라 네덜란드에서 온 자멜입니다. 마지막으로 오픈부와 광물 자원을 보유한 나라죠. 남아공에서 온 케이입니다. 어서 오세요. 네, 2022 퀴즈온 코리아 최종 우승자는요. 외교부 장관상과 트로피 그리고 무려 천만 원의 상금을 오. 받게 됩니다. 엄청나죠? 오, 천만 원이요? 네. 과연 누가 천만 원의 주인공이 될지는 잠시 후에 확인해 보겠습니다. 자, 근데요. 이제 뱀뱀 씨는 네. 소감이 어떠신지 혹시 떨리지 않, 않으신가요? 어, 일단 처음이라서 네. 많이 떨리고 예. 오늘 일단 실수 없도록 제가 최선을 네. 다 해보도록 하겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다. 야. 자, 그럼 지금부터 최고의 퀴즈왕을 가릴 새로운 2022 퀴즈온 코리아 본격적으로 시작하겠습니다. 퀴즈 원! 퀴즈온 코리아 1라운드 퀴즈온 골든벨 22명의 도전자들 중에서 다섯 문제를 먼저 맞히면 골든벨이 울리고 2라운드에 진출하게 됩니다. 단 10명에게만 골든벨이 주어지니 각 나라의 명예를 걸고 도전해주세요. 네, 이공이 퀴즈온 코리아. 자, 1라운드는 퀴즈온 골든벨로 치러집니다. 오, 골든벨이요? 맞아요. 네. 혹시 제가 어렸을 때 많이 봤던 그 보셨어요? 골든벨인가요? 어, 맞아요. 이 네. 도전 골든벨은 이 KBS 간판 퀴즈 프로그램이었는데요. 자, 퀴즈온 골든벨도 비슷하다고 보면 됩니다. 그런데요, 퀴즈온 골든벨은 기존 골든벨이랑 조금 다른 게 있습니다. 어떤 게요? 쓰기 문제도 있지만 예? 정답을 알면 빨리 버저를 눌러서 맞히는 문제도 있습니다. 아, 그러니까 네. 문제를 좀 끝까지 잘 들어야겠죠. 다섯 문제를 맞히시는 분부터 2라운드에 진출하게 됩니다. 아, 네. 다섯 문제를 맞힌 도전자에게는 골든벨 드립니다. 맞습니다. 네. 골든벨을 드립니다. 네. 자 그럼 퀴즈온 골든벨 첫 번째 문제 주세요. 전 세계에 계신 퀴즈온 오. 코리아 시청자 여러분 안녕하십니까. 저는 가수 싸입니다. 오늘은 제가 너무나 사랑하고 아끼는 한글에 관련된 문제를 준비했는데요. 잘 듣고 정답을 맞춰주시면 되겠습니다. 저는 한글의 된소리나 거센 소리 뻑쩍지근해 껄쩍지근해 이런 된소리나 거센 발음 한국말의 배력이라고 생각합니다. 최근에는 세계적인 권위를 가진 옥스포드 영어사전에 한류, 대박, 치매, 애교 등의 한국어와 함께 된 소리가 나는 이 단어 또 올라갔습니다. 같은 부모에게서 태어난 사이나 친척 가운데 손위 남자 형제를 손 아래 여동생이 부르는 말입니다. 강남 스타일에도 등장하는 이 단어는 무엇일까요? 땡땡 강남 스타일. 어? 오. 이야. 결정적인 힌트죠. 네. 그러게요. 자, 사이 씨가 퀴즈온 커리어를 위해서 문제를 내주셨습니다. 감사합니다. 예. 네. 네. 이거는 제가 정답을 알것 같아요. 그렇죠. 네. 어, 거의 그냥 답을 알려주셔 버렸는데요. 예. 맞아요. <웃음> 지금 우리 아이셰 씨 예. 벌써 답을 적으신 건가요? 네. 오. 어, 확신합니까? 어, 확신을 한번 볼수 있죠. 야. <웃음> 아, 표현력이 너무 멋지신 것 같아. 멋있다. 예. 지금 다 예, 셋이 너무 좀 너무 쉬웠나요? 정답 공개하겠습니다. 와. 어. 와. 잠깐만요. 다 오빠가 많은데 지금 형님. <웃음> 
아야르. 아야르. 형님 정는 이유가 있나요? 형님. <웃음> 형님이 뭐죠? 그럴 수도 있죠. 아 그래서 맞아 그럴, 그럴 수 있어 맞아 있죠. 맞아. <웃음> 저 엘리자가 또 그럴 수 있다고 하는데 진짜로 정답이 누군지 모르는 거예요 아직. 알고 보니 마야르 혼자 맞췄을 수 있는 거예요. 맞아요. 네. 네. 자, 마야르는 어떻게 또 형, 형님을 또 적게 되는지 오해, 한번. 오해했어요. 질문 이해 못했어요. 아. 아. 근데 정답은 뭐 같아요 그러면은? 오빠야. 아. 오빠. 아. 근데 아. 오빠야. 아. 과연 정답은 어떻게 될지 정답 공개하겠습니다. 와, 와 정말 많은 네. 분들이 맞히셨어요 이번에. 자 그럼 계속해서 다음 문제 주세요. 지금 제시된 초상으로 이루어진 단어는 대한민국의 자연을 비유적으로 이르는 말입니다. 무엇일까요? 오. 아 초상만으로는 정답을 맞히기 좀 어렵죠. 그래서 네. 두 글자를 공개하겠습니다. 수. 비단에 술을 놓은 것처럼 아름다운 산천이라는 뜻의 이 단어는 무엇일까요? 정확하게 적어주세요. 기억 수, 수 기억 산. 오. 근데 광희 씨 혹시 뭔지 알것 같나요? 아 저요. 아 저요. 뱀뱀 씨의 이거 대본에 다 나와 있는데. <웃음> 솔직하군요. 네. 자 네. 저희가 이렇게 이야기하는 동안 어떤 답을 썼는지 정답 확인해 보겠습니다. 어, 자 이제 나왔네요. 어, 올라왔습니다. 자 아이고 좀 어려웠나 봐요. 그러게요. 어... 유유. 엘리자 고수 각산. 네. 포인트 없는 기수 기사. 예. 아 요엘롱은 몰랐어요. 네. 밀라님이 감사합니다는 뭐죠? <웃음> 감사합니다는 어떤 의미로 어떤 심정으로 감사 감사인 줄 알고 그래서 적었어요. 회사에 감사한 성격이에요. 아, 와 너무 좋네요. 아, 제가 네. 배워가야 돼요. 맞아요 네. 맞아요. 그렇죠. 네. 저는 대보 어, 대보라님이 가수 국산. 예. <웃음> 가수는 국산이죠. 네 가수 당연하죠. 가수 <웃음> 국산. 네. 그럼 저는 혹시 가수. 아. 외국산. 외산. <웃음> 자 여러 가지 또 네. 창의적인 정답들이 네. 나왔는데 내가 정답 같다 하시는 분이 있으세요? 오, 오 진짜래요. 오. 과연 좋습니다. 자신감은 좋아요. 과연 두 분이 맞았을지 정답 공개하겠습니다. 아우 여. 총세 분이 맞췄는데요. 네 정답은 <웃음> 금수 강산이었죠. 네, 맞습니다. 네. 근데. 저도 못 들어봤어요, 솔직히. 네. 그리고 맞아, 맞아. 맞아. 어떻게 다 들을 수 있어, 네. 그렇죠? 자, 계속해서 그럼 다음 문제 주세요. 대전에서 촬영된 오징어 게임은 세계적으로 열풍을 일으켰죠? 오징어 게임에 등장하는 영이 인형은 벽을 보고 구호를 외친 다음 뒤를 돌아봤을 때 움직이는 사람을 잡아내는 이 놀이에 등장했는데요. 이 노래의 이름과 영희가 외친 구호에 나오는 꽃은 무엇일까요? 네, 오징어 게임에 나왔던 이 놀이. 도현 씨도 어릴 적에 많이 해보셨죠? 그럼요, 그럼요. 네? 햄뱀 씨도 알고 있었어요? 이 놀이는 알고 있어요. 음. 근데... 안 해봤어요? 아, 안 해봤네요, 네. 어, 끝나고 잠깐 하고 가실래요? <웃음> <웃음> 네. 과연 어떤 놀이일지? 정답판 공개해 주시죠. 오. 오 많은 분들이 적어주셨어요. 그쵸. 자, 지금 무궁화가 무궁화가 굉장히 많죠? 무궁화가 많고 무곤과 무곤과 내리는 무공 무공 마야르와 데보라가 무공화라고 적어서 그러게요. 오, 그러게요. 사실 쉽지 않았을 거예요. 맞아요. 맞아요. 무궁화가 맞습니다. 아, 네. 사둘라 무궁화 정확하게 알았어요? 네, 그 노래를 많이 해봐서 정확하게 알고 있어요. 공하고 싶었습니다. 해봤어요? 예, 우리가 친구들이 하고도 같이 해봤습니다. 아, 좀 많은 분들이 또 정답 맞추셨고 계속해서 다음 문제 주세요. 문제를 잘 듣고 정확하게 적어주세요. 알고 보면 더 재밌다. 주제를 알면 더 재밌다. 여기서 재밌다를 올바르게 쓴 것은 어떤 글자일까요? 우리도 너무 헷갈리는 문제예요. 그럴 수 그렇잖아요. 있어. 네. 그리고 또 요즘 친구들은 이렇게 막 줄임말을 많이 쓰다 보니까 헷갈릴 수 모르는 친구들이 많아요. 맞아요, 오, 진짜로? 맞아요. 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 요새는 뭐 노잼, 예. 뭐 이렇게 하니까 노잼, 그렇죠. 네. 핵잼, 네. 막 이런 거. 핵잼. 괜히 우리가 이런 멘트를 해서 우리 참가자분들 더 헷갈리게 하는 건 아닌지 헷갈리... 모르겠어요. 그러게요. 네. 5초의 시간을 드릴까요? 네. 5, 4, 3, 3 2, 1. 
자 정답판 공개해 주세요. 어... 자 여러 개가 있죠. 어 진짜 여러 개가 있네요. 자이 중에서 내 네, 나는 정확하게 정답이다. 네 확실합니다. 어 오. 어떻게 배웠어요 이, 이 재밌다라는 단어를? 많이 쓰니까요. 저도 지금 재밌습니다. 아하! 아라는 재밌는 분이시라고. 능력까지. 네. 자, 정답이 공개됐는데요. 오케이. 네. 재밌다죠. 맞습니다. 네. 밀라는 좀 헷갈렸던 것 같아요. 밀라. 네, 좀 헷갈렸어요. 그렇죠. 지금 어이로 그, 골랐거든요. 자, 그렇지만 우리 밀라는 항상 감사하는 분이니까. <웃음> 자, 이번에도 감사한 마음으로. 네 문제를 풀어봤습니다. 네네. 네. 네 문제를 맞힌 분들은요. 네. 지하신 군몽. 파파린 세 분입니다. 축하드려요. 이제 이분들은 한 문제만 더 맞히면 예? 먼저 2라운드로 진출을 하는 겁니다. 한 야. 문제. 다른 분들 분발해 주시고요. 계속해서 다음 문제 주세요. 다음 퀴즈 온 골든벨 문제는 정답을 하시면 빨리 버저를 눌러 맞히시면 됩니다. 단, 말할 기회는 단한 번밖에 없습니다. 따라서 신중하게 문제를 잘 들어주시기 바랍니다. 자, 다음에 제시되는 글자를 잘 봐주시면 벌써예요? 잘 봐주시면 <웃음> 중국의 군몽 직지 심체 여절 와우 <웃음> 맞나요? <웃음> 정답인데요. 이라운드로 진출합니다. 야. 이게 문제가 다 나오지도 <웃음> 않은 상태에서. 와. 네. 알고 있었어요? 직지 심태 여전을 제가 겨하고 있었는데 한국에 제일 어린 시간이 되는 오래된 거인 것 같은 것 같아요. 설명까지. 네. 진짜 이, 어떻게 이런 거까지 알수 있을까요? 너무 대단하다. 줄임말은 직지. 줄임말은 직지. 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 오. 너무 멋있어요. 진짜. 오. 현존하는 네. 세계에서 가장 오래된 금속 활자본의 제목입니다. 세계 기록 문화유산에 등재되어 있는 이것은 무엇일까요? 까지가 문제였는데. 어떻게 바로 이렇게 나오냐. 대단합니다. 군몽이 2라운드에 진출했고요. 계속해서 다음 문제 주세요. 다음 문제는 쓰기 문제입니다. 문제를 다 들으신 후에 정답을 적어주세요. 지금 보시는 영상은 에스파의 넥스트 레벨 포인트 안무입니다. 일명 디그춤이라 불리는 이 춤은 한국을 넘어 전 세계적으로 화제가 되기도 했는데요. 그럼 디그춤에서 디그을 정확하게 적어주세요. 디그을 정확하게 적어주세요. 두, 두 글자겠죠? 네, 맞습니다. 디그시니까요. 네. 자, 지금 에스파의 넥스 레벨이 나왔어요. 이쯤 네. 거의 모르는 분이 없어요. 이 디그춤. 없죠, 없죠. 맞아요. 네. 그래서 사실은 참가자분들이 문제를 푸시는 동안 네. 디그춤 한번 멋지게 쳐보죠. 뭐, 어마무시한 몸치지만 네. 노력을 해보겠습니다. <웃음> 네. 자, 음악 주세요. 강희 씨는 <웃음> 진짜 넥스 레벨인 것 같아요. 그래요? 네. 재밌었나요? 재밌었어요. 아, 재밌었어요. 아, 재밌었어요. 아, 저희가 또 이렇게 즐겁게 춤을 추는 동안 우리 참가자분들께서 정답을 적어주신 것 같은데요. 네. 정답판을 공개해 보도록 네. 하겠습니다. 네. 오, 나왔습니다. 오. 자. 아. 디귿. 디귿. 아. 디귿? 아. 아. 이게 음, 그러니까 디귿이 헷갈려요. 이게. 그러니까 디귿에 대해서 디귿 있고. 어. 디귿 시옷 받침 디귿도 많이 예. 보이고요. 어 사과는 그냥 디춤이라고. 어. 사... <웃음> 잔디라도 둘이 네. 통했어요. 둘이 통했어. <웃음> 진짜 어려운 네. 문제일 수 있어요. 본인이 잘 모르는. 맞습니다. 정답을 확실하신 분 혹시? 어. 자. 네. 마야를. 디귿이라서 받침. 디귿이에요. <웃음> 맞습니다. 정답은 정확히 마야레가 말씀해 주셨어요. 맞습니다. 앞에 있는 글자에 자음이 뒤로 오는 건가요? 디귿이니까. 받침으로. 네, 받침으로 디귿이 가게 됩니다. 예. 
자 지금 2라운드 진출하신 분들이 또 있습니다 지하신 파파리 축하합니다 예. 지하신과 파파리 2라운드로 이동해 주시죠 예. 와자 이제 남은 자리는 일곱 자리죠 네 아직 기회가 많이 있습니다 네. 여러분 자 여러분 다 같이 디그추 한번 추는 거예요 다 같이 I'm on the next level <목소리> 네. 자, 좋습니다. 계속해서 다음 문제 주세요. 다음은 정답을 하시면 빨리 버저를 눌러 정답을 맞히시면 됩니다. 한국의 광역시에는 옛 이름이 있는데요. 부산의 옛 이름은 동래였고요. 아직 문제가 안 나왔거든요. 자, 모로코의 사마시 정답은 기온비 고속도로. 자신 있게. 기온비 고속도로인가요? 경북 고속도로 정답이 맞나요? 아닙니다. 아유. 자, 어, 또 정. 또 누구? 아, 스리라카 아, 알아. 한양. 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 어, 어 그럴 듯한 답인데. 서울에 예, 네. 서울에. 아쉽게도 예. 아니었습니다. 네, 정답이 맞으세요. 아닙니다. 맞아요. <웃음> 아 <웃음> 여러분 이 문제가 되게 길어요. 너무 급하신 거 아니에요? 조금 더 들으셔도 돼요. 네. 자. 네덜란드 자멜 씨. 한밭. 어? 어? 뭐? 예. 한밭. 한 근데 만약에 자멜 씨 지금 문제도 안 듣고 지금 정답 말씀하셨는데 여기 틀리면 기회가 없어요. 음, 문제를 다 듣고 네, 다른 괜찮습니다. 분한테 기회가 가는데. 한밭입니다. 한밭. 한 네. 한밭. 아니 한밭. 예감이 왔나 봐요 뭔가. 예. 네. 정답 맞나요? 정답은. 한밭인데요. 대구의 옛 이름 달구벌이죠. 인천의 옛 이름 미추홀이었습니다. 예. 대전의 옛 이름은 무엇이었을까요?가 문제였는데요. 다 듣지도 않고 이제 어떻게 알았어요? 부산의 동네만 듣고 거의 이야기를 했거든요. 딱 느낌이 왔어요. 이게 옛 이름을 말하는 거라고. 네, 우리 다 같이 대전 가봐, 가봤거든요. 아, 이 아 사람 눈치가 빨라야 돼. 그러니까, 네. 그러니까, 네. 그러니까 어. 옛 이름이 네. 대전이 나올 것 같다. 그렇죠. 네. 네. 고속도로 가면 그거 보이잖아요. 와, 와. 와. 주변에 있는 걸다 공부하면서 네. 보네요. 관찰 여기 좋으셨네요. 자, 이렇게 해서 멋있습니다. 2라운드도 자멜 씨가 진출하게 됩니다. 축하드립니다. 네. 와, 와 다들 장난 아니네요. 네. 네. 아직 그때 문제가 많이 남아 있습니다. 자리도 여섯 자리는 있으니까요. 맞습니다. 네. 네. 다음 문제 주세요. 주세요. 안녕하세요. 아줌마 EXP 리안 김 경팍입니다. 아, 너무 유명하신 분들이야. 저분들의 동영상이 미국에서 굉장히 또 네, 어, 화제가 됐었는데요. 화제입니다. 맞습니다. 아줌마 EXP는 건강한 웃음과 함께 우리들의 엄마에게 더한 아줌마에 대해 긍정적인 모습을 와. 보여드리겠습니다. 우리가 흔히 부르는 아줌마는 이 단어를 낮추어 이르는 말인데요. 아줌마를 격식을 갖추어 부르는 이 단어는 과연 무엇일까요? 음... 뱀뱀 씨는 정답을 아시나요? 저알것 같아요. 아, 그래요? 왜냐면 막 이제 어르분들의 네? 그 불렀을 때 어떤 식으로 불러야 맞는 건지 이게 좀 공부를 했었구나. 배웠어가지고. 예. 예. 자, 아줌마를 격식을 갖춰 부르는 말. 네, 이제 5초 드리겠습니다. 5, 4, 3, 2, 2 1. 1. 우, 우엘롱, 왜 뭔가 감격의 약간 표정이 아니면 너무 어려웠어요. 아, 전... 잘 몰랐어요. 잘 몰랐어요. 잘 몰라서. 그 일단 정답을 뭐라고 했어요? 우엘롱은? 이모요. 이모. 이모. 어, 이모. 이모. 이모도 굉장히 좀 정겹게 우리가 부르는 표현이에요. 예, 맞아. 예. 웬만한 분들 다 이모라고 맞아요. 부르기도 하죠. 예. 맞아, 맞아. 과연 정답판 어떻게 나왔을지 보여주세요. 자. 오. 오. 아. 우리 샤둘라가 너무 이제 예의가 발라. 우리 이모도 나왔지만 이모님 이렇게. 예? <웃음> 우리 식당에서 이렇게 그쵸? 많이 하는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 예. 이모님 이렇게 했고. 어, 엘리자 힝. 아이고 <웃음> 알고 있었는데요. 네. 자, 어 <웃음> 과연 정답이 있을지 정답 보여주세요. 와. 와 정답은요? 아주머니가 맞습니다. 맞습니다. 아주머니. 네. 네, 그래서 2라운드 진출자가 또 나왔습니다. 주인공은 사마이 씨. 축하드립니다. 감사합니다. 축하드립니다. 야. 아 이렇게 한 문제씩 풀 때마다 이렇게 한 번씩 올라가네요. 네. 그렇죠. 아라 씨. 네. 정확히 알고 있었어요. 아주머니. 네. 
어. 아줌마라고 부르진 않잖아요. 그쵸, 기분 그쵸. 좋게. 네, 맞아요. K 씨한테 또 궁금한 점이 있어요. 저요? K 씨를 이렇게 이름을 불렀는데 저... 저를 안 쳐다보시고 지금 우리 뱀뱀 씨를 <웃음> 아니에요. 보시더라고. <웃음> 진짜. 진짜로 아니. 분명히 나는 여기 있는데. 예. 뱀뱀 씨가 질문해 주세요. 그래서 예. 어. 어. 재밌어요? <웃음> 네, 재밌어. <웃음> 아, 알겠습니다. 네. 이름이 왜 K인지 좀... 네. 지금도 K 퀴즈잖아요. 예. 근데 저는 k p o 이랑 코리아 너무 사랑해서 K로 정했습니다. 와. 오. 너무 멋지고 감동이에요, 그렇죠? 그러니까요. 맞아요. K. 한국 연예인 중에서 누구 제일 좋아해요? 저는 g 세븐 t 네. 네. 야! 잠깐만, 잠깐만, 잠깐만요. 예. 이거... 누가 시켰죠? 아니요, 아니요. 아니요 진짜 좋아요. 아, 영광. 아니 근데 이게 진짜 누가 시킨 게 아닌 게 저도 3년 내내 이 MC를 봤잖아요. 네. 제저제국에도안 나온 적도 많아요. <웃음> 누가 시키지 않았고 진짜로. 네. 예. 어, 감사합니다. 우리 가세븐에서 또 어떤 멤버를 또 좋아하시는지. 예. 네, 이렇게. 최 최애 멤버. 최 최. 네. 뱀뱀 씨. 와! 자 <웃음> 오늘 아, 저... 이미 제 마음에 우승을 했습니다. <웃음> 혹시 그러면요 네. 응원법을 할줄 아세요? 네 <웃음> 보여드릴까요? 어, 네 좋아요 <웃음> 볼게요 네 <웃음> JB, 마크, 잭슨, 박진영, 최영재, 뱀뱀, 김유겸, 가세뱀 <웃음> 기회 되면 네. 콘서트 꼭 보러 오세요 오, 네 아, 알겠습니다 야 <웃음> 나중에 이거 우와. 방송 나오게 <웃음> 되면요 <웃음> 진짜 <웃음> 그, 캡처를 하시면 됩니다. 캡처 타임, 캡처 타임. 알겠습니다. 하나, 둘, 셋. 다 같이 화이팅 한번 하시죠. 자, 하나, 둘, 셋. 화이팅! 예. 다음 문제 주세요. 이번 문제도 쓰기 문제입니다. 문제를 다 들으신 후 정답을 적어주세요. 빵. 네? 밥, 시루떡, 음. 칼국수, 빙수, 예? 죽. 어, 맛있겠다. 이 음식들을 만들기 위해서 공통으로 들어가는 재료가 있습니다. 한국 풍속에서는 이것이 악귀를 물리친다라고 믿는데요. 곡물의 종류인 이것은 무엇일까요? 뱀뱀 씨는 본인도 같이 풀어보겠다고 정답을 안 아, 보셨어요. 보셨대요. 안 봤어요. 네. 네. 근데 방금 굉장히 또 알겠다는 또 제스처를 보여주셨어요. 맞아요. 어디서 힌트를 얻었는지 또 여기 칼국수 좋죠 좋고 예? 근데 제가 막와나 맞았어 이랬는데 예. 저 방금 다 보니까 틀렸어요 아. <웃음> 근데 이거는 아마 힌트 드릴까요 한국 분들도 네. 많은 분들이 모를 수도 있어요 이거는 뭐 빙수랑 어? 되게 잘 어울리죠 맞아요 네. 이 노래도 있어요 노래 어? 아아 아. 아. 힌트가 됐죠? 자, 카운트 가겠습니다. <웃음> 네. 5, 4, 3, 2, 1! 어떤 아유. 답을 썼을까요? 오! 오 <웃음> 밭! 아 밭! 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 네. 밭 있고요. 밭! 예. 공수! 뭐 쌀! 쌀! 밭. 과연 여기 정답이 있을지? 예! 네. 아, 잘못 썼어. 지금 많이 나온 게 팥이에요. 근데 팥 중에서도 맞춤법이 피읍이랑 많이 달라요. 팥, 네. 팥, 팥, 팥. 정답은 피읍 팥 중에 팥이라고 읽죠. 팥. 팥, 팥빵, 뭐 팥밥, 뭐 팥시루떡, 팥빙수 죽 중에 좋아하는 음식 있는 사람 여기서. 저 팥빙수 좋아해요. 빙수. 팥빙수. 와. 그리고 제가 아까 노래 있다고 하니까 바로 아시더라고요. 네. 이 노래도 있어요. 노래. 어? 아, 아, 아. 아. 네. 알아요. 아, 네, 그거 가지고 어떻게 해요? 아, 이런 표정 지셨는데 팥빙수 네. 노래 아세요 혹시? 네. 한번 불러볼까요? 빙수야 팥빙수야 나의 사랑이 아 정확하게 알고 계셨네. 와 지금 막 2라운드 진출자가 예. 세 분이나 나왔습니다. 누구 누구요? 네. 팥을 맞춰주신 네. 호이통 네. 그리고 아이젤의 아라! 아 축하합니다. 축하드립니다. 지금 이제 세 분이 올라갔으니까 네. 총 여덟 분이 이 라운드에 진출했습니다. 그래서요. 예. 이제 자리가 두 자리밖에 남지 않았기 때문에 예. 
버전 문제로 가야 할것 같습니다. 왜냐면 쓰기는 네. 여러 분이 정답을 동시에 맞출 수가 있으니까. 맞아요. 그렇죠. 네. 네. 자, 여러분 근데 조금 팁을 드리자면 문제를 좀 듣고 맞추시는 것도 나쁘지 않습니다. 왜냐면 틀리면 기회는 다른 분들한테 넘어가요. 네. 한 번뿐이기 때문에 네. 긴장해 주시고 계속해서 다음 문제 주세요. 주세요. 다음 속담에 공통으로 들어갈 단어는 무엇일까요? 까마귀 날자 이것 떨어진다. 떨어진다. 네, 몽골의 오일러. 와우. 까마귀 날자 이것 떨어진다. 네, 몽골의 오일러. 와우. 배요. 다시 한 번. 배. 배요? 네. 까마귀 날자 배 떨어진다. 네. 과연? 문제를 더 들어보죠. 그럴까요? 네. 사공이 많으면 이것이 산으로 올라간다. 음? 남의 잔치에 감 놓아라, 이건 놓아라 한다. 지금 사둘라가 정답이라고 생각을 하셨나 봐요. 약간 고개를 끄덕이셨는데 음... 정답 같아요, 배가? 세 번째가 확실하게 남의 잔치에 감 놓아라, 배 놓아라 한다. 어... 정답은요? 정답은 배가 맞습니다. 예! 자, 우엘룡이 이렇게 정답을 또 맞추는데요. 네. 멋있다. 자, 계속해서 아직까지 2라운드 진출자는 없고요. 다음 문제 주세요. 주세요. 조선 왕조의 전통을 상징하는 와 왕후의 거처로 세워진 창경궁은 본래 숲을 사이에 와. 이집트 마야는 종묘. 종묘. 정답은 종묘가 맞나요? 네. 맞습니다. 예. 아. 야, 아니 마야르 어떻게 알고 있었어요? 아, 뉴스에서, 뉴스에서 들어본 적이 있어요. 뉴스에서 아, 나왔을 때 아, 정확히 아, 이제 대박이다. 보시고 기억을 하셨구나. 그렇죠. 네. 네. 네 문제 정답자들이 네. 굉장히 많아졌습니다. 맞아요. 이제. 예. 여러분 모두 힘내주시고요. 계속해서 다음 문제 주세요. 주세요. 다음 속담에 공통으로 들어갈 단어는 무엇일까요? 어른 말을 잘 들으면 자다가도 이것이 생긴다. 보기 좋은 이것이 먹기도 좋다. 몽골의 우엘러. 아. 정답은 뭔가요? 떡. 떡. 자, 떡이요. 뱀뱀 씨. 정답이? 떡이 맞습니다. 와. 와. 네. 자, 이렇게 해서 우엘룽이 2라운드 진출합니다. 예. 축하드립니다. 오일롱 님이 속담 전문가인가 봐요. 그러게 속담 잘 맞추시네. 속담을 다 맞춰주시고 네. 2라운드까지 올라가셨네요. 자, 그리고 세 문제 맞추신 분도 두 문제 맞추신 분, 한 문제 맞추신 분도 다 힘내시기 바라고요. 혹시 모르는 거예요. 맞아요. 네 문제 맞힌 분들이 계속 못 맞추면 또뭐 모르는 거죠. 그러게요, 네. 그러게. 이제 마지막 한 자리를 놓고 문제! 주세요. 주세요. 가을은 오곡이 익어가는 수확의 계절입니다. 예로부터 한국에서는 높은 나무 위에 과일을 전부 따지 않고 몇개 남겨 놓았는데요. 가을이 가고 겨울이 왔을 때 먹이를 찾지 못하는 새들이나 작은 짐승들이 한 끼의 먹이라도 해결하라는 인정의 의미였습니다. 한국에서는 좋은 소식을 전해주는 길조로 통하는 이 새의 이름을 따서 이것 밥이라고 부르는데요. 이것은 무엇일까요? 새 중에 어떤 새일까요? 자, 네. 오! 우즈베키스탄 사둘라! 사둘라 드디어! 잡새밥. 다시 한 번. 잡새밥. 잡새? 잡새밥. 어, 새가 굉장히 많은데 또 잡, 잡새는 진짜 또 노래가 노래가 있잖아. 아 새가 날아든다. 온갖 잡새가 날아든다. 뭐 이렇듯이. 노래를 듣고 오셨구나. 그러게 그러게요. 네. 그렇죠. 아, 좋습니다. 자, 그렇죠. 잡새밥. 잡새는 아 됩니다. 아, 아, 네. 오. 스웨덴 사가. 제비인가요? 제비 밥입니다. 제비. 제비 밥. 그럴 듯한데요. 예? 제비가 맞나요? 아닙니다. 아, 네. 자, 지금 그래도 익숙한 새들이 많이 여기에. 어, 오케이. 자, 오케이. 오케이. 까치. 까치 밥. 맞습니다. 아, 아 아니, 케이. 지금 까치밥 정답을 말씀해 주셨는데 뭐 잡새도 나오고 뭐 제비도 나올 동안 원래 까치라고 생각하고 아. 있었어요? 
아니요 찍었어요. 솔직히. 아 찍었어요. <웃음> 네. 아, 대중에. 아, 혹시. 아, 잘 찍으셨네요. 우리 팬이에요. 아또 뱀뱀이면 또 뭔지 아니... 저랑 똑같아요. 아 잘한다. 둘은 잘한다. 뭔지 알죠. 네, 네 이렇게 K가 네 문제로 올라서고요. 예. 네. 그러니까 아, 여러분 희망이 있는 예. 거예요, 다들. 진짜 그렇죠. 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다. 예. 네. 계속해서 다음 문제 주세요. 고대 삼국시대에는 이곳을 얻기 위해 치열하게 싸웠는데요. 고구려인들은 이곳을 아리수라고 불렀습니다. 현재 이곳에는 31개 다리가 건설되어 있는데요. 이곳은... 레스키네! 아, 드디어... 한강? 아... 한강? 한강? 자, 근데 아직 문제가 다안 나왔어요. 뭐 다리 얘기밖에 안 나왔는데... 그렇죠. 확신하세요? 예. 취소할 수 있는데? 아니요. No, 취소 안 해요. 다리! 어. 과연 사둘라가 이 문제를 마치고 2라운드에 진출할지? 네? 한강은 정답이? 한강은 정답이? 맞습니다. 그 사둘라! 친구분들이! 와, 친구들이 와, 좋네요. 너무 좋아하시네요. 네. 아. 자 이렇게 해서 사둘라가 마지막 진출자가 됐습니다. 축하합니다. 축하합니다. 네. 참 사둘라가 여러 번 도전을 했었어요. 근데 이제 또 마지막에 이렇게 해내네요. 그렇죠? 와 이거 진짜 재밌네요. 그러게요. 2라운드 진출자 10인을 소개합니다. 홍콩의 호이통, 몽골의 우엘룽, 말레이시아 지아신, 모로코 사마해, 중국 군몽, 네덜란드 자멜, 우즈베키스탄 사둘라, 태국 파파와린, 스리랑카 아라, 카자흐스탄 아이젤레 대한민국 과학문화예술의 심장이자 전세계 도시 외교의 무대 대전 서로 다른 매력들이 멋지게 어울려 알면 알수록 더 빠져드는 이곳에 2022 퀴즈온 코리아 도전자 22인이 도착했습니다 화려한 분수쇼가 이들을 환영해주는데요 이렇게 음악이 흐르는데 가만히 있을 수 없죠. 흥과 끼를 대방출하는 우리의 도전자들. 어머, 춤 실력이 걸그룹 못지가 않아요. 저도 이거 어때요? 너무 좋아요. 이런 거 처음 봤습니다. 진짜요? 역대급! 두바이 모드 좋아요. <웃음> 너무 신기하고요. 약간 음악이랑 같이 합쳐서 하니까 너무 기분이 좋게 즐길 수 있을 것 같아요. 인상적이에요. 이번엔 대전의 짜릿한 재미를 찾아 떠나봅니다. 가을 바람을 가르며 신나게 발을 굴리는 3인방. 반면 여기는 어째 조정이 쉽지 않은가 봐요. 어 이러다가 접촉사고도 날것 같은데요. 아이고 간신히 피했습니다. 여기는 팔이 빠져라 열심히 노를 젓고 있는데 이때 아우 저러면 참 야구리죠. 한국의 가을을 시원하게 만끽하는 22인의 도전자들. 이렇게 또 하나의 소중한 추억이 쌓여갑니다. 우리 공주님은 방야만 잡아가지고 우리는 둘이 앞에서 열심히 탔어요. 어, 그러면 마약기만 잡은 거예요? 네, 공주님. 너무 재밌었어요. 대전에 왔으면 이곳은 꼭 가봐야죠. 어머, 이분은 전 세계를 강타한 오징어 게임의 영희 씨가 아닌가요? 월드스타의 등장에 깜짝 놀란 도전자들 인증샷부터 찍고 봅니다. 진짜 난리 났어요. 내가 봐, 봤을 때 제가 지금 이런 곳에 서서 진짜 상상 못했어요. 고구마 고치 피었습니다. 고구마 고치 피었습니다. 아가. 사가씨 딱 걸렸네요. 고구마 고치 피었습니다. 한국의 놀이를 하며 화합과 우정을 쌓는 도전자 22인. 무엇보다 신나게 뛰놀며 한국의 문화를 이해하는 시간이었습니다. 그래서 볼 때랑 직접 해보니까 어떤 차이점이 있나요? 차이점은 일단 안 죽었고요. 음. <웃음> 그게 제일 핵심인 것 같고 그리고. 다 간부된 것 같아요. 네. 네. 비슷하게 사람들이 이렇게 멈추다가 뛰어가는 거 그런 거 있어요. 대전하면 또 빠질 수 없는 게 있죠. 바로 우리를 더 나은 미래로 안내하는 첨단과학 그리고 
도시의 역사를 품고 있는 소중한 문화유산 한 번쯤 들러 추억을 남겨보시는 건 어떠신가요? 또 다른 추억을 남기기 위해 찾은 이곳 만나서 반갑습니다 네, 오늘 천연 염소에 가려고 하는데요 자연에서 얻은 여러 가지 색깔이 많이 있지만 네, 그 중에서 오늘은 세 가지 색깔을 하려고 해요 무슨 색깔 하시는 거예요? 저는 파란색이요 파란색. 근데 파란색은 뭔가 보라색 같아요 <웃음> 한국의 천연 염색이 신기한지 숨소리도 죽이고 초집중. 천연 염색의 매력에 푹 빠진 듯합니다. 아, 그냥 예쁘게 다 나왔으면 좋겠다. <웃음> 드디어 세척 작업이 시작되고 과연 만족스러운 결과가 나왔을까요? 예쁘게 나왔어요. 보이세요? <웃음> 아, 네. 붉은색으로 했는데 네. 노란색으로 나왔네요. <웃음> <웃음> 잘 나온 것 같아요? 아니요. 만족스럽지 못합니다. <웃음> 그런데 다시 하고 싶어요. 다시 하고 싶어요? 네. 서툴러도 괜찮습니다. 천연 염색이 낯선 이들에겐 이 또한 즐거움이죠. 한국의 멋을 체험했으니 이젠 한국의 맛을 느낄 차례입니다. 강정 만들기에 나선 22인. 정성을 다해 장인 정신으로 두드리다 보면 어느새 강정 만들기 성공. 보기에는 너무 맛있어 보이는데 실제 맛은 어떨지 궁금해요. 맛있어요. 맛이 나요. 진짜 맛있어요. 보석보석하고 좋아요. 다음은 역사를 느껴볼 시간. 이곳에선 또 한국의 어떤 점을 배울 수 있을까요? 수천 년을 이어온 뿌리를 모아놓은 족보 박물관. 효의 가치와 의미를 느낄 수 있는 이곳에서 우리의 22인은 무엇을 보고 느꼈을까요? 그리고 여기서 혹시 들어봤어요? 덕해 보이세요. 영화 있어요. 손예진 씨 출연하는 건데 유명한 영화예요. 덕해 보이세요. 적보에 대해서 너, 너 어디 어디 김씨야 어디 이씨야 이런 거 하면 뭐딱 똑같은 성인데 왜 달라요 이게 본관이 있다고 들었어요 그러니까 이, 이렇게 자세히 적보까지는 몰랐어요 다양한 매력이 공존하는 대한민국의 중심 대전에서 한국의 멋과 맛 그리고 재미를 만끽하고 갑니다. 코리아 2라운드 퀴즈 온 빙고 10명의 도전자가 전반전, 후반전 두 번의 빙고 게임에 도전하게 되는데요 각각 아홉 문제가 제시되고 맞추면 100점, 틀리면 감점 100점입니다 빙고 완성 시 전반전은 100점, 후반전은 200점의 보너스 점수를 얻게 된다 3라운드 진출권은 단 3장 최고 점수를 받은 세 명에게만 주어지니 끝까지 최선을 다해 주세요. 2022 퀴즈온 코리아 1라운드 퀴즈온 골든벨을 치르고 이제 열 명의 도전자가 결승전을 향해 한 발짝 더 다가섰습니다. 예, 아 여러분 박수 부탁드립니다. 네, 일단 다들 지금 표정 되게 좋아 보이는데요. 맞아요. 네, 네. 기분이 좀 남다를 것 같은데 일단 티옥에서 온 파파월인 저 솔직히 되게 걱정했어요. 유난히 밝게 웃고 있죠. 네. 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 그제 고향의 대표로서 나온 거니까 맞아. 제가 예선을 첨가했는데 예. 떨어졌어요. 그래서 파파월인이 올라온 아. 거거든요. 파파월인이 올라온 아. 거거든요. 아. 파파월인이 올라온 아. 거거든요. 아. 아니죠. <웃음> 네, 어쨌든 어때요 지금? 네 떨리지만 네 최선을 다하겠습니다. 와 아, 좋습니다. 한국 연예인 중에서 누구 제일 좋아해요? 갓 세븐. 예예. 예. 네, 최 최애 멤버. 뱀뱀 씨. 와! 이미 제 마음에 우승을 했습니다. <웃음> 박진영, 최영재, 뱀뱀, 김유겸, 갓 세븐. 
자 그럼 이제 본격적으로 네. 2라운드를 시작해야 될 텐데요 네. 분명히 1라운드랑은 좀 다른 느낌이 들것 같아요 그렇죠? 그렇죠 더 어려울 것 같고요 제가 봤을 때 어떻게 뭐 진행하는 방법이 좀 다를까요? 네 2라운드 좀 다릅니다 네. 퀴즈 온 빙고입니다 오! 빙고 게임 아시죠? 오, 네, 그래서 문제를 맞추면서 빙고까지 만들면 보너스 점수가 추가돼서 네? 결승에 오르는데 유리해집니다 빙고 오, 좋습니다 그렇긴 한데요 예. 이게 문제를 틀렸을 때 예? 감점이 있어요. 아, 감점. 네, 그러니까 좀 신중하게 문제를 잘 듣고 맞추실 필요가 있을 것 같습니다. 어, 확실히 네네. 2라운드는 다르네요. 자 그런데요. 퀴즈온 빙고를 하기 전에 이 보너스 퀴즈가 있다고 하네요. 맞습니다. 이 보너스는 도전자 10명 모두에게 기회를 드리는데요. 예. 정답을 맞히면 100점을 각각 얻을 수가 있습니다. 예? 그리고 첫 번째 문제를 맞히시는 분은요 빙고판에서 문제 선택권을 드립니다 저희가 오? 중요하겠죠? 네. 그럼요 이 보너스 문제지만 문제 선택권을 같이 있다는 게 굉장히 큰좀 이익이잖아요 그렇죠. 장점이 네. 되는 거고 나한테 있어서 맞습니다. 맞습니다 이제 문제판이 나올 텐데요 예. 여기서 맞춰야 하는 문제는 한국의 문화재 이름을 맞추셔야 합니다 예. 문제 주시죠 많은 글자가 있어요 잘 보시면 예. 되게 복잡하고 오. 네. 자매 석구람 석구람이 어딨죠? 와 오. 있었네요 정답입니다 와. 자 그럼 자매는 자매는 100, 100점을 얻어가고요 빙고를 처음으로 선택할, 선택할 수, 있는. 수 있고 100점도 네. 얻어가고 예. 다음 사둘라입니다 발만대장경 보여요? 야 여기 보이네요 와. 어떡해 <웃음> 대단합니다 예. 네. 어? 군농 중국입니다 군농 어. 아동어 아, 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 대동 아 잠시만요 어, 아 자, 저희가 시간을 많이 드릴 수 없습니다 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
살때 어, 어, 부모님은 그 키스고 그냥 집에 어, 돌아다니고 그냥 소금 받으라고 하는 정확히 알고 있는 것 같은데요. 자, 키 정답인가요? 키 정답 맞습니다. 예. 아, 축하드립니다. 자, 지하 씨는 이렇게 정답 맞췄고요. 그러면 지하 씨에게 문제 선택권이 있습니다. 네. 음, K 하겠습니다. K. 네. 네. 네 갑니다. 몸 동작 설명을 보고 어떤 속담인지 맞춰주세요. 아, 아, 음. 자, 자, 어, 자 지금 몸 동작이 나왔는데요. 네, 야, 바로 눌렀어요. 방귀 끼는 놈이 성지 난다. 오, 오, 오. 방귀 끼는 놈이 성질 낸다. 네, 정답인가요? 맞습니다. 야. 예, 와. 축하드립니다. 방귀 낀 놈이 성낸다죠. 자, 그러면 이제 지아 씨님 하나만 더 완성시키면 거의 빙고가. 그러네요. 네. 어, 그러게요. 아르라면. 예? 네. 자. 어떤 걸로 하시겠습니까? 아로 가겠습니다. 아로. 당연히 아로 가죠. 네. 네. 아. 전 세계가 열광하는 팝 가수 콜드 플레이, 마룬 파이브, 에미넴 등은 최근에 한국의 이문화에 감동을 받았다고 합니다. 한국 와서 좋아요. 이것은 한국을 상징하는 공연 문화로 때를 지어 노래를 부르다. 어, 아, 사룰라님. 대창, 대창. 아, 아. 잠깐만요. 지금 사둘라가 떼창이라고 하니까 관객석도 뭔가 들썩였어요. 아, 네. 예. 네. 자, 과연 떼창이 정답일지 정답이 맞나요? 맞아요. 정답은 떼창이 맞습니다. 예. 아. 어, 근데 저 사둘라님의 아. 표정이 너무 좋았어요. 그러게요. 따다. 떼창. 어. 따다. 떼창. 야. <웃음> 근데 네, 사실은 사둘라님 이제 공연장 가서 이렇게 떼창 불러보신 적 있으신가요? 예 있습니다. 어 혹시 어느 공연에서? 사실 공연장이 아니고 야구장이었습니다. 야구장. <웃음> 응원가. 맞아요 네, 맞아요. 맞아요. 같이 떼창하면 기분도 굉장히 좋고 저는 네. 뭔가 떼창하잖아요. 내가 노래를 잘하는 것처럼 느껴져요. 떼창은 언제나 즐거운 것 같습니다. 맞습니다. 네. 예. 그럼 바로 이어서 사둘라가 문제를 선택해 보도록 하죠. 사둘라가 막았어요 지금 지하 씨네 빙고를. 어. 어떤 걸로 하시겠습니까? 코로 하겠습니다. 코. 코. 군뱅이도 구르는 재주가 있다라는 속담이 있는데요 아무리 볼품없는 사람이라도 남보다 나은 재주를 한 가지씩은 가지고 있다는 의미입니다 그럼 여기서 군뱅이는 어떤 곤충의 유충일까요? 어! 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 파파와린! 네, 파파와린! 매미인가요? 매미 정답은 매미입니다! 야! 렛츠고! 파파리 코를 가져가고요. 예. 문제 선택해 주세요. 아, 리 하겠습니다. 비? 리? 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 오케이. 올해도 변함없이 이 시간을 기다려주신 전국의 퀴즈원 코리아 가족 여러분 그리고 멀리 계시는 해외 동포, 해외 근로자 여러분들 한 주일 동안 안녕하셨습니까? 여러분의 찬또배기 가수 이찬원입니다. 찬또배기 찬또배기 찬또배기라는 제 별명은 팬들께서 이찬원이라는 제 이름과 트로트곡 진또배기라는 제목을 합쳐서 만들어주신 귀여운 제 별명인데요. 자 그럼 여기서 문제 드리겠습니다. 진또배기는 과거의 새해의 풍년을 바라며 세우거나 마을 수호신의 상징으로 마을 입구에 세운 나무 장... 자, 아직 다 듣지 못했는데요. 군무! 섯대. 섯대. 섯대요? 네, 섯. 지어신 배. 진도배기는 예. 섯대. 진도배기는 섯대가 맞습니다. 진도배기는 섯대가 맞대요. 그런데 문제가 예. 진도배기가 무엇입니까가 아니에요. 진도배기가 무엇입니까가 아니에요. 아이고! 군무이 아 <웃음> 정확히 알고 있었어요. 네. 예. 마을 입구에 세운 나무 장대라는 뜻을 가지고 있습니다. 표준어로는 소대라고도 하는데요. 아, 이 진또배기는 대한민국 팔도 중 바로 이 지역의 사투리인데요. 어? 설악산 오대산 국립공원이 있는 바로 이 지역은 어디일까요? 어. 
Sadula. Sadula. Oh, Sadula. Sadula. Kangwondo. Kangwondo. Why did you think of that? 설악산 때문에 설악산 가봤어요? 서, 가봤습니다. 아, 어때요? 설악산 가보시니까 어떠셨어요? 가을에 가면 설악산이 짱입니다. 아 단풍이 그냥 너무 멋지죠? 예. 예. 음. 야, 정말 단풍이 멋진 설악산. 이 강원도가 맞을지 정답이? 아유, 가본 사람 말이 맞겠죠? 어? 정답이 강원도가 가요? 맞습니다. 아 이야. 이야. 네. 자, 오늘도 사둘라 두 개. 지금 지하 씨두 개, 두 개. 파파월이는 한 개입니다. 점수는 300점으로 동점이네요. 사돌라 다음 문제 선택해 주시죠. 다음은 귀. 한국에는 533개의 성씨가 있는데요. 1위는 김 씨, 2위는 이 씨, 3위는 박 씨로 나타났습니다. 성씨와 관련하여 떼어놓을 수 없는 중요한 자료가 있는데요. 바로 한 정답은 가족은 족 예? 보 족. 족보 자 지금 사마이가 굉장히 또 한자까지 알고 있네요 예. 네. 말씀해주셨는데 네. 과연 정답일지 네. 네. 자, 빨리 발표해볼까요? 네. 족보 정답인가요? 아. 족보가 족보가 맞습니다, 맞습니다. 야. 아. 자, 아직 문제가 다 나오지 않았었는데요 자 문제 마저 들어볼까요? 한 가문의 계통과 혈통 관계를 적어 기록한 책입니다. 이 책을 무엇이라고 할까요? 대전에는 이 박물관도 있죠? 오 자, 또 어떻게 될지 모를 것 같습니다. 사마이 이제 선택해 주세요. 어, S로 하겠습니다. S. 다음 사진을 보고 연상되는 한국의 전통 음식을 맞춰주세요. 네, 아직 어린. 그림 하나가 안 나왔는데. 어린 호두 과자. 호두 과자. 호두 과자. 호두 과자. 호두 과자. 가운데 거를 호두라고 생각했군요. 네. 어. 자, 일단 정답인가요? 호두 과자 아닙니다. 아. 그러게요. 지금 다람쥐도 나왔고. 마지막 그림을 봐주세요. 자, 갑니다. 어, 네. 문제 들어볼게요. 자, 갑니다. 어, 네. 문제 들어볼게요. 어. 시아 씨. 떠털이모. 아닌가요? 과연 정답일지 도토리묵 정답인가요? 맞습니다. 야! 저 지아 씨니 세 개를 와 맞췄네요. 다음 문제 선택권도 있죠? 네. 비로 가겠습니다. 예. 비. 자, 이 보여주세요. 대전에서는 10월 10일부터 5일간 세계 지방 정부 연합. 뉴스엘지 총회가 열리는데요. 유엔이 유일하게 인정한 세계 최대 지방정부 국제기구인 뉴스엘지 총회 홍보를 위해 1993년 대전 엑스포 마스코트가 대전 엑스포 마스코트가 활약을 하고 자멜 <웃음> 자멜 꿈돌이 꿈돌이 네. 어 과연 맞을지 대전 엑스포의 마스코트 이름 예. 꿈돌이가 맞습니다. 와. 어 사실 저도 이 꿈돌이는 어려운 표시 기억이 나거든요. 93년도니까 제가 어 88년생이에요. 예, 맞아요. 그때쯤인데 대전 가셨을 때 설명을 들으셨나 봐요. 아, 저 친구한테 대전 간다고 했을 때 아, 꿈돌이 꼭 외워야겠다고. 와. 좋은 친구를 뒀네요. 그러게. 자, 이제 한 문제 남았는데 <웃음> 네. 마지막 오늘 열어 볼까요? 예. 다음 사진은 무엇일까요? 어? 공개되고 있어요. 어? 어? 파파워린. 어, 독도입니다. 독도. 어, 지금 사실은 이 그림 반 정도 나왔거든요. 반 정도 네. 나왔고 가장 메인 되는 그림이 아직 안 나왔어요. 그러게요. 네. 네. 그리고 방금 전에 이렇게 눌렀을 때 우리 관중석에서 아니야 아니야 지금 아니야 이렇게 약간 멘트가 <웃음> <웃음> 나왔는데 과연 사실 이제 보기에도 우리가 정확히 잘 모르겠는데 파파리네 전략이 성공을 했을지 예. 정답인가요? 맞습니다. 아 <웃음> 예. 10월 25일 예. 독도의 날이기도 하죠. 맞습니다. 네. 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 
빙고는 예. 와 이렇게 치열했네요. 완성이 그러니까요. 안 됐어요. 그러게요. <웃음> 네. 네. 정말 잘 방어를 하고 공격도 잘 했는데요. 자 지금까지는 지하신이 400점으로 선두입니다. 우리 키즈온 코리아 도전자분들과 인터뷰를 좀 나눠볼까 해요. 네. 지금 이제 2라운드에 진출하신 분도 있지만 진출하지 못하신 분들도 함께 하고 계신데 내가 이거 지금 2라운드 보면서 내가 아는 문제가 나왔다 하시는 분. 어, K, K, K 어떤 거 있어요? 전뭐 꿈돌이 막 이런 문제들이 꿈돌이. 조금 꿈돌이 네. 조금 꿈돌이 있었어요. 몇개 있었어요. 몇개 있었어? 아, 네. 아. 마야르는요? 키. 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 알고 싶어요. 키. 샤이니 아. 키 때문에. 어. 그러게. 네네네. 우리 메리는 어때요? <웃음> 네? 어, 메리. 어디서 왔어요? 저는 단자니아에서 왔어요. 단자니아에서 왔습니다. 아. 혹시 그럼 뭐 한국에서 뭘 좋아하는지? 한국 K-pop 춤을 너무 K-POP. 좋아해요. K-pop. K-POP. 춤이나 뭐 노래 이런 것도 좀 하세요? 네. 오, 자, 보여줄 수 있다고. <웃음> 한번. 예. 자, 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 네, 기분 전화 한번 오죠. 네, 그리고 이제 나는 뭔가를 꼭 보여주고 네. 가야겠다. 이대로는 집에 못 간다. 마블루다가. 네. 아, 오케이. 와우. 받았어요. 너무 잘하셔가지고 진짜로 아, 한번 가르쳐 보셔도 될것 같아요. 그래서 저희가 이 자리에서 한번 뱀뱀과 제가 한번 배워보면 어떨까. 좋습니다. 예. 아까 턴 하는 게 너무 멋지셨거든요. 돌, 돌 때가. 아, 도는 거 한번만 저도 알려주시고. 아, 예. 네. 너무 멋지지 않았어요? 멋있었어요. 여기, 자. 여기 이렇게 하고 막 돌면 이렇게 돼요. 알겠습니다. 자 그럼 제가 한번 배워볼게요. 예. 저, 저 이거 들어드릴게요. 살짝 허리를 꺾고 네, 이러 포인트가 뭐 포인트가 어떻게 돼요? 이거 할 때. 여기 여기로. 잡고 아 여기 끝을 잡고 네, 네, 네. 약간 허리 돌려주면서 네, 네, 네. 해보겠습니다. 허리 돌리면서 네. 음악 주세요. 음악. 자네 보랑이 님 행차 없신다. 어 너무 잘하는데. 형 조심 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 조심. 조심. 아. 아니 이게 보기엔 쉬워도 생각보다 쉽지 않네요. 어, 어떻게 보셨어요? 아 멋있었습니다. 아. 저보다도 잘하시는 것 같아요. 야, 그러니까 우리 마블루다가 굉장히 또 칭찬을 잘 해주시네요. 예. <웃음> 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 예. 자 이렇게 끼와 재능이 많은 도전자들과 함께 이제 후반전 퀴즈온 빙고를 시작하도록 하겠습니다. 자 먼저 빙고판 공개하겠습니다. 똑같이 KBS 퀴즈온 코리아가 있고요. 네. 이 후반전의 첫 번째 문제 선택은 전반전 퀴즈 온 빙고에서 예. 마지막 문제를 맞힌 분이 선택을 합니다. 아 파파와리 님이 후반전 네. 선택을 하, 하도록 하겠습니다. 네. 드 하겠습니다. 드로 역시. 드로. 드 네. 네. 보여주세요. 한국에서는 개수를 나타내는 단위가 아주 많아요. 
글자를 셀 때는 자를 붙여서 글자 한 자, 글자 두 자. 방귀를 셀 때는 방을 붙여서 방귀 한 방, 방귀 두방 이렇게 얘기하는데요. 그럼 배추를 셀 때... 와, 군 네. 빨랐습니다. 한, 배추 한 포, 포, 한 포. 백추 한 포, 포끼의 포입니다. 한 제... 포. 포기로 할지, 포. 포로 포. 할지. 포기하다의 첫 번째 글자, 포. 포로 하게 포. 하시겠습니까? 네네네. 네. 정답이? 아닙니다. 아닙니다. 예. 네. 지금? 네. 배... 와우. 배추, 호이통. 호이통님. 한 포기. 한 포기. 자, 정답인가요? 맞습니다. 아, 예. 네. 동범 씨. 아, 아쉬워요. 다 해놓고. 아, 제가 마지막 개를 드렸는데. <웃음> 그러니까 네. 저희가 그래서 문제를 좀 끝까지 들어보면 음. 알수 있을 텐데. 음. 자, 저는 또이 호이통에게 또 궁금한 게 있어요. 어. 한국에 처음 관심을 갖게 된 이유도 뭔가 이렇게 음악과 관련이 있었다면서요? 아, 네. 처음으로 어, k p o 때문에 한국을 알게 되었어요. 어머! k p o 을 제가 또 하, 하고 있었기 때문에 혹시 저 때문에 알게 된게 아닌가. 아, 네. 또 이렇게 또 오늘 이렇게 만나게 되네요. 혹시 저, 저 때문에 알게 되셨나요? 아... <웃음> 리코 때문에 알게 됐어요. 처음에는 엑소님들. 아, 엑소 선배님. 엑소였어요. 너무 멋지죠, 엑소. 그렇구나. 지금은요? 지금은 에이티즈. 에이티즈. 아, 예. 아이고 제국의 아이들 그 많나네. 네. 너무 맛있습니다. 네. 근데 네. 정말 에이티즈도 제가 굉장히 좋아하는데요. 그럼 네. 어, 혹시 호이통도 에이티즈의 그 커버 댄스를 할수 있을지? 아 네. 야. 한번 보여줄까요? 사, 사실 저희가 호이통한테 이렇게 인터뷰를 했었는데 하나가 <웃음> 같이 나오려가지고 아니, 저도 춤추고 싶어 아 그래요? <웃음> <웃음> 잠깐만요 저도 춤추고 싶어요 특히 네, 호이통이랑 예 호이통이랑 아, 그래 싸가님이 계속 예. 앉아있는 게좀 답답했나 봐요 너무 싫어 <웃음> 너무, 너무 답답해 예. 나오고 있어 그쵸 그쵸 끼가 넘치는데 네. 네. 에너지가 얼마나 많은데 그러게 그렇지만 정말 즐거운 시간이었죠? 네 진짜요 그리고 중간중간 또 춤출 때 뭔가 기분 좋으면 또 나오세요 <웃음> 네? 맞아요. 네, 한번 같이 즐겨보도록 하겠습니다. 두 분께 네. 큰 박수 부탁드릴게요. 네. 자, 계속해서 그러면 호이통이 또 뽑아보도록 할게요. K로 하겠습니다. K. K. 예로부터 한국에서는 산모가 아이를 낳으면 가정에서 몸을 회복하는 기간을 가졌는데요. 요즘은 산모 70% 이상이 출산 후에 이 시설을 를 파파린 산후 조리원입니다. 와. 자, 바로 나왔는데요. 조리원이라고 했습니다. 자, 과연 산후 조리원 정답인가요? 정답은 네. 산후 조리원이 맞습니다. 아 네. 파파린 어디서 알았어요? 산후 조리원. 사실 한국에서도 드라마 산후 조리원 드라마 있는 거 하나가 있어요. 페이 드라마를 통해서 또 네. 예. 네. 축하드리고요. 파파린 다음 문제 선택해 주세요. 그러면 키 하겠습니다. 다음은 조선의 화가 단원 김홍도의 그림입니다. 김홍도는 서민의 삶을 그림으로 표현했는데요. 씨름을 표현한 그림도 있고요. 빨래터의 모습도 그림으로 표현했습니다. 그럼 문제입니다. 김홍도 자, 군목 <웃음> 서당입니다. 서당 서당 과연 군목 서당이 맞는지 정답은요? <웃음> 서당이 맞습니다. 예. 아, 드디어. 드디어. 진짜 맞췄어. <웃음> 조선시대 초등교육을 맡아했던 사립학교로 예. 주로 유학의 바탕을 둔 한문 
교육이 이루어졌던 곳입니다. 맞아요, 맞아요. 그래서 구멍이 잘 알았을까요? 네. 그런 것 같아요. 네. 너무 다행이죠. 다행이에요, 다행이에요. 세상에. 네. 자, 그럼 이번 구멍이 또 뭐가 보세요? B 하겠습니다. B. B. 기러기 토마토 스위스 인도인 오. 별똥별 역삼역. 모두 똑바로 읽어도 거꾸로 읽어도 똑같은 단어인데요. 그럼 다음 빈 곳에 공통으로 들어갈 한음절의 단어는 무엇일까요? 지하신 회문입니다. 회문입니다. 지금 왜 행운이라고 생각하신 거죠? 그러게요. 똑바로 말해도 거꾸로 말해도 똑같은 단어이라면 회문하고 아 약간 행운처럼 행, 느껴지는 거야. 아, 행운의 단어 같은 아, 그런 느낌인가? 그런 의미를 그러니까. 담아서 어. 앞으로 보기에도 똑같으면 뭔가 행운 같은 느낌이 들수 있는데 그렇죠. 과연 행운이 맞을까요? 행운이 아닙니다. 아이고. 아, 문제를 좀 끝까지 들어볼까요? 그럴까요? 네모 요 네모 파파와린 파파와린 일요일입니다. 아, 아 자, 아, 이 분위기만 봐도 알겠죠. 일요일 정답입니다. 야, 예. 축하드립니다. 예. 자, 그럼 이번에 파파와린이 한번 뽑아볼 텐데 직진하겠습니다. S. 예. 당근, 양파 이 두까지 재료로는 무슨 요리일지 감이 아직 안 오는데요. 그럼 네. 정말 너무 너무 좋은 시금치 주신데 어. 잡채. 잡채 잡채입니다! 잡채입니다! 다음은 이 인물에 대한 평가입니다 이 사람의 목소리는 신이 주신 최사 와, 파파워린 조수미예요 조수미 목소리 얘기 나오고 실루엣만 나왔는데 조수미라고 목소리 하면 또 네. 조수미 씨긴 하죠 그렇죠 네. 맞아요 네. 아니 어, 어, 어떻게 또 조수미 씨를 얘기하게 되신 거예요? 한국에서 거의 최초의 스프라노 그리고 가수 이렇게 다른 어, 예술가님 이렇게 평가하는 어. 사람 많이 없어요 그래서 음. 아마 조수미 님이라고 생각해요 자 그러면 조수미, 일단은 어. 조수미 님이라고 말씀해 주셨는데 제가 이분의 성대모사를 아까 내기로 했었거든요 오늘 대본에는 네. <웃음> 그래서 한번 들어보시는 게 어떨까 더 모를 것 같아요 어, 죄송합니다 죄송합니다 <웃음> 더 모를 것 같지만 <웃음> 여러분 네, 큰 박수 한번 부탁드릴게요 <웃음> 네, 잠깐만요. 이렇게, 이렇게 하는 게 네. 맞는가 싶었는데 네. 자, 과연 정답이 네. 조수미 님이 맞는지 정답은 예? 맞습니다. 예. 조수미. 네. 자, 제가 이제 성대모사를 따라하기가 정말 어려웠네요. 네. 예. 재밌었어요. 그렇죠? 네. 어, 파파아린 다음 문제 선택해 주세요. 네, 리 하겠습니다. 리. 네. 다음 단어들은 공통으로 이것을 표현하는 의태어입니다. 어떤 것을 표현한 걸까요? 살랑살랑 건두 건두 자, 오! 자신! 머리카라 머리카라? 머리카라! 아닌가? 아, 아닌가? 아, 아 어떻게 살랑살랑 머리카라. 살랑, 살랑. 머리카라 그럴듯한데요? 그럴듯한데요? 머리카라 살랑살랑 흔들리다! 자, 정답은요? 머리카락이 아닙니다 아. 문제 들어볼게요 어. 아이제레. 아이제레. 걸음 아닌가요? 걸음. 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 살랑살랑. 예. 살랑살랑 어떻게 오는 건가요? 살랑살랑. 아, 그렇죠. 맞죠, 맞죠. 네. 약간 살랑살랑 걸음걸이가 맞는지. 네. 자, 정답인가요? 걸음. 거리. 맞습니다. 야. 정답이에요. 아이제레. 근데 아이제레가 지금 200점을 갖게, 되, 갖게 돼요. 그래서 점수가 오케이. 200점이 3명. 3명. 네. 자, 군몽, 그 다음에 네? 지하신, 그 다음에 아이제레가 200점이고요. 후반전에서 예. 1위 사둘라와 파파아린이 공동 1위에 오르게 됩니다. 아 네. 파파아린과 사둘라 네. 결승전 진출입니다. 아? 이야. 
문제 주세요. 탐라는 제주도의 옛날 이름입니다. 그리고 우산국은 이곳의 옛 이름인데요. 어디일까요? 아이젤레 울릉도 아닌가요? 울릉도. 자, 아이젤레는 울릉도라고 했고 만약에 아이젤레가 틀리게 되면 지하신에게 기회가 가요. 자, 과연 정답일지? 네. 울릉도는 정답이 맞습니다. 네. 아~ 자, 자, 이렇게 해서 네. 아이젤레가 결승전에 진출합니다. 우! 축하드립니다. 네. 아, 축하합니다. 자, 다른 도전자분들도 너무 고생 많았습니다. 여러분, 다시 한번 박수 주세요. 퀴즈 코리아 3라운드 대망의 결승전. 결승전에 오른 최종 3인의 마지막 대결인데요. 최고 득점을 한 사람이 우승 트로피를 거머쥐게 됩니다. 퀴즈원 코리아 영광의 퀴즈왕에게는 외교부 장관 상과 트로피 상금 천만 원. 2위에게 상금 300만 원. 3위에게는 100만 원의 상금이 주어집니다. 네, 한글라 특집으로 함께하고 있는 2022 퀴즈원 코리아. 이제 결승전을 앞두고 있습니다. 문제 각각 100점, 200점, 300점의 배점이 있습니다. 오, 네. 문제를 다푼 후에 가장 점수가 높은 사람이 퀴즈온 코리아의 우승자가 됩니다. 지금 세 명의 <웃음> 결승 진출자 뒤에서 오늘 함께 퀴즈 대결을 펼쳤던 19명의 도전자가 함께 이 무대 위에 있는데요. 자, 오늘 이 모든 도전자를 위해서 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 아~ 예. 이 자리까지 올라온 것만으로도 대단한 겁니다. 맞습니다. 예. 네. 자. 자. 좋습니다. 여러분 준비됐나요? 예. 네. 과연 누가 우승을 할지 그럼 결승전 네. 첫 번째 백점 문제 주세요. 주세요. 다음은 쓰기 문제입니다. 이 놀이는 신라 때부터 행해졌는데요. 본래는 농민들이 두 편으로 나뉘어 승부를 가려서 그해 농사가 높은 땅에서 잘 될지 낮은 땅에서 잘 될지를 예측하던 점이었다고 합니다. 가축의 이름을 따서 놀이에 사용하는 이것을 무엇이라고 하는지 정확하게 적어주세요. 네, 쓰시면 돼요. 자, 가축의 이름을 따서 승부를 겨루는 민속 놀이는 자세분다 쓰시면 됩니다. 자, 정답 네, 그럼 보여주세요. 요. 오. 자, 셋다 윷놀이를 써주는데요. 정답인가요? 와. 네, 세분 다. 맞춤법까지 정확하게 정답입니다. 네. 또 확실히 또 결승전은 또 다른 느낌이 있네요. 예. 맞아요. 예. 맞아요. 자, 바로 다음 아. 문제 가볼까요? 예. 알겠습니다. 100점 문제. 문제 주세요. 유네스코는 세계적으로 뛰어난 생태계를 생물권 보전 지역으로 지정하고 있습니다. 한국에서는 처음으로 1982년에 설악산이 선정된 후 제주도, 연천군, 고창 순천 등이 생물권 보전 지역으로 지정되었습니다. 그리고 가장 최근인 2021년에는 이곳이 보전 지역으로 선정되었는데요. 청정바다와 갯벌, 265개의 섬으로 이루어져 있으며 전복, 김, 미역, 다시마 등의 해조류가 풍부한 이곳은 어디일까요? 사파린 문제가 끝나자마자 눌러주셨습니다. 여수 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 여수요 아, 자 여수요 아, 자 여수 아닙니다 네, 네. 여수 아닙니다 네, 아, 네. 제주도 아닌가요 제주도 아닌가요 제주도 제주도 아닙니다 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 정답은 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 부산인가요? 완도입니다. 아, 아 완도죠. 아쉽게 되었네요. 아쉽습니다. 네. 네. 어려웠어요. 어렵죠. 네. 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 자 그럼 지금부터는 이제 200점 문제를 내도록 하겠습니다. 어. 임진왜란 당시 이순신 장군은 외구와의 전쟁에서 
거북선을 이용해 큰 공을 세웠습니다. 특히 이순신 장군이 왜구를 물리친 3대 대첩이 유명한데요. 그럼 이순신 장군의 3대 대첩을 순서대로 적으세요. 와, 와 결승전 다워요. 예. 결승전 다워요. 예. 진짜 그러게요. 와, 이거 여기 웅성웅성했어요, 지금. 예. <웃음> 쓰시면 돼요. 자, 과연 어떻게 적을지? 5, 4, 4 3, 3, 2, 2 1. 1. 자, 정답! 보여주세요. 열어주세요. 자, 자 파파와리는 명량 한산도 노량이다. 네. 사둘라는 한산도 노량 명량이다. 어. 아이젤리는 노량 한산도 명량이다. 어. 어. 세, 세 분이 다 달라요. 다 달라요, 진짜. 어. 정답 있나요? 정답 있나요? 어, 없습니다. 정답이. 아이고. 없습니다. 정답이. 아이고. 정답이 없습니다. 너무 어렵죠. 네. 정답, 정답 발표해 주세요. 정답은 한산도 대첩, 명량 대첩, 네? 노량 대첩의 순이었습니다. 예. 아, 아쉽습니다. 잘했습니다. 자. 어, 이번에 쓰기 문제인데요. 네. 답을 문장으로 써도 되고 네. 단어를 쓴 다음에 설명을 해 주셔도 됩니다. 네. 그러면 200점 문제 주세요. 주세요. 네, 200점입니다. 200점 문제. 두 분이 문제를 출제하실 거예요. 이게 어떤 용도로 쓰였을까요? 어떤 용도로 이것들이 쓰였을까요? 설명을 해주셔도 되고 단어를 쓰시면 저희가 설명을 들어보겠습니다. 이야기로. 한국 분들도 네. 많은 분들이 모를 수도 있어요. 이건. 이거를 보통 집 앞에다가 달았죠. 네. 집 앞에. 정답판 네. 공개합니다. <웃음> 자, 파파워리는 <웃음> 자, 파파워리는 적지 못했고요. 사둘라 아이젤에는 적었습니다. 네. 사둘라는 갓 태어난 아기를 보호한다. 오, 아이젤에는 네. 귀신을 물러가기 위해서. 아, 자, 자, 일단은 이 중에 정답이 있을까요? 네. 자, 사둘라 아이젤의 각자 설명을 좀 해볼게요. 그 한국에는 아기가 태어나면 사실 아기를 뭔가 나쁜 기운 이런 뭐 에서 보호하려고 집에다가 그렇게 걸어놓는 거 봤어요. 그리고 두개두 두 가지가 다른데 꽃 주는 아들 두 번째는 딸을 이미 안 이미 하는 것이에요. 야, 지금 봐. 관중석에서 박수가 나오고 있는데 그러게. 일단은 저희가 이렇게 들어봤습니다. 답을 들어봤고 아이젤의 또... 설명을 들어볼까요? 예? 사둘라님 어, 설명을 들어보니까 맞는 것 같다. <웃음> <웃음> 와 정직해. 아, 근데 아직 모르죠. 아직 모르죠. 한번 도전해보세요. 제가 그냥 어, 귀신을 물러가기 위해서라고 찍었습니다. 귀신이요? 정확히 어떻게 쓰이는지를 좀 디테일하게 물어봤던 문제입니다. 정확했어요. 정확한 네. 답을 보도록 하겠습니다. 적어주신 분은 한강. 확신하세요? 예, 잡새밥. 뭔가 잡새가 아, 아닙니다. 아. 대창. 맞습니다. 예. 결승전 진출입니다. 파트 맞춰주신 아이젤의 아. 축하합니다. 걸음 아닌가요? 맞습니다. 야. 울릉도 맞습니다. 예. 결승전에 진출합니다. 정확했어요. 정확한 네. 답을 보도록 하겠습니다. 적어주신 분은 사둘라입니다. 예. 진짜 정확했습니다. 예, 맞아요. 물론 악기를 악기나 부정을 막기 위해, 위해도 하지만 이번 거는 다 아이와 연관이 맞아요. 있는 거였습니다. 네, 사둘라가 문제를 맞추게 됐고요. 200점을 획득합니다. 네. 다음 문제 됐습니다. 아, 마지막 문제인데요. 300점. 300점 문제입니다. 자, 네. 자, 그러면 지금 파파와리 <웃음> 사둘라 순위가 바뀔 수 있습니다. 아, 네. 네. 이 문제 맞으면 네. 이기는 거예요. 네. 이 문제 하나로 바로 이제 천만 원을 받고 집에 가시면 되는데. 네. 그래서 어떻게 보면 또 아이들에는 또 마지막 문제 또그큰 힘을 쏟아가지고 또 그렇죠. 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 유네스코 세계기록 유산인 이것은 세계에서 가장 방대한 역사 기록물 중 하나입니다. 조선 태종 때 만들어진 왕의 비서기관에서는 왕을 보조하면서 일기를 썼는데요. 
자, 오, 아이들이! 아이들! 과연! 잠깐만, 잠깐만요. 디싱을 발휘하느냐, 어. 네. 자, 지금 아이들에도 눌러, 차, 눌렀던 찰나에 사들라도 한번 늦었어요. 아. 자, 과연. 오. 오. 예. 아이들의. 조선 왕조 실록. 조선 왕조 실록. 조선 네. 왕조 실록. 아이들의. 조선 왕조 실록. 인가요? 조선 왕조실록. 아, 조선 왕조실록. 답이 잠깐만요. 이걸 맞히면 지금 1등이 되는데요. 그렇죠. 네. 항상 막판 뒤집기를 했던. 네. 과연 아이디어 되는데요. 조선 왕조실록. 정답인가요? 아닙니다. 아... 아닙니다. 아... 자 이제 파파월인가 사들라한테 기회가 있습니다. <웃음> 어 지금 사, 사들라님 표정이 너무 좋았어요. 사들라는 거의 맞았다고 생각했어요 지금. 예. <웃음> 왕의 자. 일과와 지시 내용, 신하들이 올린 상소문 등이 실려 있다고 합니다. 이것은 무엇일까요? 자, 기회는 파파린 사둘라 두 분에게 먼저 있고요. 자, 자, 사둘라. 사둘라. 왕의 일기. 왕의 일기. 왕의 일기. <웃음> 아, 아주 단순하고 명쾌해요. 왕의, 네. 왕의 일기를 썼으니까 네. 왕의 일기. 네. 네. 맞는 말이죠. 네. 자, 어... 왕의 일기 맞았죠? 정답은요? 정답은 아닙니다. 아, 자, 이제 네. 파파린에게만 5초의 시간을 드리겠습니다. 자, 카운트 다운 들어갑니다. 오, 글자인데 4, 1, 뭐지? 3, 아, 2, 1. 1. 정답은 네. 승정원 일기였습니다. 아, 승정원 일기. 승정원 네. 일기. 어, 확실히 또 네. 결승 문제답게 어려운 문제가 나왔습니다. 네. 자 이렇게 되면 사들라가 우승자가 되셨어요. 야. 자 이렇게 해서 결승전 문제 모두 본 결과 사들라가 3연점으로 2022 기준 코리아 축하드립니다. 차지했습니다. 축하합니다. 축하드립니다. 우승했는데 소감이 어때요? 아 어, 저는 사실 일어난 데서 단락할 줄 알았는데 너무 쉬운 문제들을 들려가지고 근데 여기까지 온 것도 사실 영광입니다. 다들 감사합니다. 응원해 주셔서. 아 좋습니다. 정말 축하합니다. 자 많은 분들이 함께 기뻐해 주고 계신데요. 자 일단 2022 퀴즈온 코리아 우승자는, 우승자는 사둘라로 결정이 됐고요. 네. 이제 2위, 3위 결정전이 있습니다. 맞아요. 파파월인가 아이젤레가 남은 문제를 두고 겨루게 됩니다. 맞습니다. 문제 주시죠. 다음 설명을 듣고 공통으로 연상되는 것은 무엇일까요? 대국민 참여형 오디션 프로그램의 원조. 국내 최장수... 파파월인, 파파월인. 전국 노래 자랑입니다. 어. 다시 한번 네, 말해볼까요? 맞습니다. 전국 노래 자랑입니다. 전국 노래 자랑 정답이 전혀... 맞습니다. 아 태국의 파파 아린이 준우승을 차지하고요. 네. 카자흐스탄 네. 아이젤의 3위를 차지합니다. 세분 모두 축하드립니다. 감사합니다. 축하드립니다. 자 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 네 그럼 지금부터 2022 퀴즈온 코리아 시상식을 시작하겠습니다. 와우. 자 먼저. 준우승과 3위 시상이 있겠습니다. 시상은 김희철 KBS 사장님께서 해주시겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞이하겠습니다. 아, 선생님 안녕하세요. 반갑습니다. 네 소감 한 말씀 부탁드리겠습니다. 코로나19라는 어려운 상황이 있었지만 은 쉬지 않았던 이유는 이제 전 세계에서 이 퀴즈 온 코리아를 기다리는 세계인들이 너무 많아서 어려운 상황 속에서 저희들이 계속 이끌어 왔습니다. 앞으로 KBS는 한글 그리고 한국 문화를 널리 세계적으로 알리는 데 많은 지원을 아끼지 않겠습니다. 잘 부탁드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 사장님 좋은 말씀 감사드립니다. <웃음> 자, 그럼 지금부터 퀴즈온 코리아 시상식을 시작하겠습니다. 네, 3위를 차지한 아이제르 씨, 준 우승을 차지한 파파와리 씨. 파파 씨. 아. 3위 수상자에게는 100만 원의 상금이 준우승 수상자에게는 상금 300만 원이 주어집니다. 퀴즈온 코리아 3위를 한 
아이즈르 씨. 네. 축하드립니다. 감사합니다. 네. 네. 이어서 준우승을 했습니다. 네. 태국의 파파어린 씨 축하드립니다. 축하합니다. 오. 자, 준우승자에게는 300만 원의 상금이 주어집니다. 축하합니다. 자, 이제 우승자만을 남겨놓고 있죠. 네, 우승자에게는 외교부 장관상과 트로피 그리고 네. 천만 원의 상금이 주어집니다. 와. 시상은 박진 외교부 장관께서 직접 해주시겠습니다. 네, 여러분 큰 박수로 맞이하시기 바랍니다. 네. 우승자 시상을 위해 함께 해주셨는데요. 한 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 에, 오늘 퀴즈 온 코리아 보니까 정말 박진감이 있는 것 같아요. 예, 박진. 네. 예. 한국 분들이 풀어도 어려운 문제를 이렇게 척척 맞출 수 있나 정말 참 대단한 분들입니다. 저희 그 어, 제외 공간에서 예선을 통과한 분들이기 때문에 네. 에, 다들 한국에 대해서 너무 잘 아시고 한국말을 한국 분보다 더 잘하시는 분들도 많은 것 같아요. 네. 오늘 정말 놀랬습니다. 아주 네. 축하드립니다. 네, 너무 좋은 말씀 좋습니다. 감사합니다. 이공이 퀴즈온 코리아 우승. 우승자는 사둘라 다시 한번 축하드립니다. 사둘라 축하합니다. 축하드립니다. 네. 자 우승자에게는 자 상금 천만 원과 트로피가 수여됩니다. 축하합니다. 소감 한번 들어볼게요. 다시 시, 시작. 시작했을 때 너무 떨리는데요. 우리나라 친구분들 여기 계셔서 다들. 큰 힘이 되었습니다. 우리 해냈습니다. 아 네, 네. 다시 한번 축하드립니다. 좋습니다. 자 이렇게 한글날 특집으로 전해드린 2022 퀴즈온 코리아. 정말 재밌는 이 퀴즈 축제가 되었는데요. 오늘 이 자리를 통해서 정말 세계 많은 분들이 한국을 사랑하는구나 다시 한번 느낄 수가 있었습니다. 네 저도 앞으로 더 한국어는 물론 한국에 대해 더 많이 공부하겠습니다. 2023년 더 새로운 퀴즈온 코리아를 기약하면서 저희는 여기서 인사드리겠습니다. 자, 지금까지 함께해주신 참가자분들 마지막으로 방송으로 지켜봐주신 전세계 시청자 여러분들 진심으로 감사합니다. 그럼 우리는 2023년에 만나요. 다같이 안녕. 고생 많으셨습니다.